suscríbete mantente informado. Can Yaman Noticias Parte 3. Nuestras novedades continuarán en otros videos, no te pierdas los episodios continúan en conexión entre sí. No pases al siguiente sin ver el episodio anterior, pásala bien. Can Yaman, no soy un robot, soy un hombre sano. Se busca sangre encontrada. La tormenta Can Yaman ha estado soplando en la pantalla por un tiempo. Sus músculos, su pelo, su ropa. Siempre es admirado. Los fanáticos responden a los que dicen, ¿por qué siempre se quita la ropa en la pantalla? Si tuvieras un Ferrari, ¿lo taparías? Solo una nota para aquellos que piensan que es guapo, Yaman se graduó de la escuela secundaria italiana con el primer lugar y estudió Derecho. Nos reunimos con él para su nuevo drama Erkencicus. Tu estrella brilló en poco tiempo y te empezaron a llamar el nuevo joven. ¿Es por tu físico o por tu actuación? No tiene nada que ver solo con la física. Hay mucha gente más guapa que yo. Actuar es todo. Más importante que la física es a veces una declaración que das. Es tu inteligencia y tus emociones las que te permiten hacer esto. Pero siempre estás en toples en tu nuevo drama Erkencicus. No estoy constantemente, risas. Un fan escribió recientemente. Si tuvieras un Ferrari, lo taparías. Este es un drama de verano. El personaje hace deporte, tiene un lado visual, no será así cuando llegue el invierno. ¿Te molesta desnudarte tanto en la pantalla, aunque sea para un papel? Siempre me han gustado los deportes. Tus compañeros de equipo caminan desnudos en el gimnasio y te sientes cómodo con la desnudez. Así que desnudarme no es algo que me moleste. En el pasado, las actrices sexys traían calificaciones. ¿Ella trae hombres musculosos ahora? Es un todo. Lo importante es que la escena sea adecuada para el escenario. Tuve un periodo de preparación serio para el personaje. Hacía boxeo y crossfit cinco días a la semana. Convertí el jardín de invierno de la casa donde me quedé con mi padre en resadilla en un gimnasio. Genéticamente, tengo suerte. Si juego drama, lo derramaré. A menudo te critican por interpretar el mismo tipo de personajes. ¿Qué opinas sobre este tema? Los que hacen estos comentarios son los que no ven series de televisión, creen que saben todo de mí pero en realidad no saben nada. Lo más importante es no caer en la repetición. Interpreté a un niño tribal en apóstrofe geo con diéresis n u con diéresis l a fires, fui dentista en uich of us didn't love. Interpreté a un importante fotógrafo en Erkencicus. El personaje que Cani interpretó viaja por el mundo. Un tipo salvaje, entrelazado con la naturaleza. Su apodo, Pájaro Albatros. Se trata de una ave monógama, constantemente migratoria, que puedo permanecer en el aire durante siete años. Siempre te hemos visto en la pantalla de joven. ¿También serás un actor de carácter? Puedo interpretar cualquier papel que me parezca. Por ejemplo, ¿tomarías a Messi y lo meterías en la portería? ¿Por qué debería meterme en la cabeza de un actor de carácter cuando hay escasez de jóvenes en Turquía y ser el mejor joven? Además, ser una figura de comedia romántica no es tarea fácil. Sin embargo, ¿hay una percepción como drama es difícil de jugar? Todo lo contrario. Por ejemplo, si juego drama, lo derramaré. Pero es difícil encontrar actores que puedan interpretar comedias románticas. Porque la comedia romántica contiene muchos géneros como acción, amor, comedia y drama. Serás masculino, duro y romántico. En el futuro, escribiría su nombre entre nombres como Van Statletou, Kenan y Mirzaloglu y Sagata y Ulusoy. Me pongo en un lugar diferente y no me comparo con nadie. Soy alguien que se esfuerza por conservar su originalidad y trata de hacerlo mejor en el papel que se me ha asignado. Hay gente que toca o viene alguien y dice, le gustas mucho a mi amigo, puedes venir a nuestra mesa, tiran un cigarro en el café que tomo y sonríen. Si soy distante, mi nombre es frío, si actúo con calidez, sale al día. Una persona sin energía sexual es muy infeliz. ¿Cómo se siente ser considerado uno de los hombres más sexys del país? No me levanto por la mañana diciendo qué guapo soy. Así es como Dios lo creó, 
y tenemos que hacer las paces con él. Si la gente de repente comenzara a mirarme después de que me hice famoso, podría decir, oh, ¿en qué me he convertido? Pero también hay antes de eso. ¿Siempre estuviste interesado? No te lo tomes por arrogante, pero desde niño siempre fui el más guapo de la escuela. Siempre hubo interés en mí. Algo no acaba de empezar, simplemente aumentó. ¿Alguna vez has sufrido esta situación? Mis novios dicen cuando salimos, no nos quedemos a tu lado, estás jugando con nuestro pan. Por un lado, la red de chismes que te rodea está trabajando duro. Las historias que no son sobre ti se inventan. No soy un robot, soy un hombre sano. Como nuevo más sex de Turquía, ¿cuál es el lugar del sexo en tu vida? Una persona sin energía sexual es muy infeliz. Este tema es tan importante para mí como cualquier persona sana. Los que sienten curiosidad por el resto, soy Escorpio, pueden fijarse en las características de este signo. ¿Eres coqueta? Nunca he tenido una actitud de mirar a alguien y hablarle. Cuando entro en un ambiente, entrego el encendedor sin siquiera mirar las caras de los que quieren fuego, para que las mujeres no crean que las miro o las malinterpreten. Sin embargo, un día una chica llegó al lugar y dijo, ¿por qué nos das la espalda a todos? Nos gusta más. Entonces, ¿cómo se construyen las relaciones? Mis relaciones siempre comenzaron de forma natural. Se encuentran por casualidad pero nos gustábamos. Estoy muy saludable en este momento. ¿Qué tipo de mujer te influye? No puedo decir las características físicas. Mujeres con expresión, aura, talismán, de aspecto noble y animoso, con sentido del humor, pero no masculinas al hacerlo. ¿Eres machista? Soy caballero donde hay que ser caballero, soy machista donde hay que ser machista. Soy un poco de todo. ¿Tienes a alguien en tu vida ahora? Soy un hombre sano, no un robot. Es normal tener a alguien en mi vida. Pero incluso si lo es, no me parece correcto hablar de estas cosas considerando la estructura familiar de esa persona. Soy quemalista, tengo ciertos principios. ¿Eres apolítico? Tengo una opinión sobre todo, pero no me gusta hablar de política. Soy quemalista, tengo ciertos principios y juicios de valor. Soy humanista. Creo en ser una buena persona. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre Turquía y la agenda mundial? Durante la facultad de Derecho, nuestras conversaciones con nuestros amigos siempre trataban de resolver problemas. Pero Turquía es un país en el que hay un nuevo problema todos los días. Muchos problemas están más allá de ti. Me di cuenta de algo y dejé de hablar porque no había final. ¿Tienes un bufete de abogados, verdad? ¿Es difícil lidiar con la ley hoy en día? Muy difícil. Mi compañero Burak es un chico muy divertido, pero los problemas aquí cambiarán el carácter incluso de esa persona. Lo llevó al grano. ¿Solución? Política, educación, fútbol, derecho, medicina. En el fondo de todos ellos está el ser humano. Mientras no exista la llamada civilización, haz tantas leyes como quieras. Si no hay un cerebro y una cultura legal para percibir, nuestro trabajo es un negocio. Nunca soy homófobo. Hace tres años, hiciste una declaración en las redes sociales diciendo nunca interpreto el papel de gay. Los fanáticos estaban haciendo preguntas en Twitter. No fui yo quien escribió esta respuesta, fue mi padre. Estaba muy involucrado en mi trabajo en ese momento. ¿Así que juegas? Hasta ahora. He elegido personajes que tienen paralelismos con mi mundo interior y sobre los que puedo reflexionar. En este sentido, no creo que pueda reflejar un personaje así. ¿No puedes jugar al asesino porque no es paralelo a tu mundo interior? Puedo jugar allí, tratando de encontrar el sentimiento de ira en mi mundo interior. Pero el otro es algo que nunca he tenido. ¿Eres homofóbico? Nunca soy homofóbico. ¿Te molesta el interés de los gays? Decirme incomoda el interés por algo sería estropear, cualquiera puede mostrar interés por mí. Pero si una mujer o un hombre abusa de mí, me siento incómodo como cualquier ser humano. ¿Está siendo acosado mucho? 
soy un tipo que sale mucho cuando no tengo una rodilla. Las personas en los lugares a los que vas pueden venir a ti con el efecto del alcohol y forzarte. Todos los hombres y mujeres hacen esto. Hay gente que toca o viene alguien y dice, le gustas mucho a mi amigo, puedes venir a nuestra mesa. Hay gente que tira sus cigarrillos en el café que tomo y sonríe. Si soy distante, mi nombre es frío, si actúo con calidez, sale al día. Siempre estudié con beca, terminé mi escuela con el primer lugar. Sabemos que nació en Suadille y que es abogado. Entonces, ¿qué es esta ceja, la base del ojo? Por parte de mi padre es inmigrante yugoslavo. Mi abuela es macedonia. El padre de mi madre es un hombre de negocios suizo de pelo naranja que habla seis idiomas. Mi tía vive en Escocia. Soy hijo único. ¿Mamá papá? No lo recuerdo casados alguna vez. Se separaron cuando yo era muy joven. Me quedaba con mi madre durante la semana y con mi padre los fines de semana. Tengo un padre inteligente. Mi madre es licenciada en literatura. Después de Wilfen College, comencé la escuela secundaria italiana. Puedo descifrar un idioma extranjero en dos o tres meses. De esta manera, siempre estudié con beca y terminé mi escuela con el primer lugar. ¿Eras uno de los estudiantes a los que llamaban vacas? Yo era a la vez un nerd y muy deportivo. Estaba jugando en todos los equipos deportivos. ¿De dónde viene estudiar derecho? Mi padre dijo, sufrí por no poder estudiar, te haces abogado, siempre puedes empezar tu vida desde cero. Yo estaba viviendo en Suadille, escribí Facultad de Derecho de la Universidad y Editepe porque queda cerca de casa, entré con una beca de baloncesto. Mi objetivo era la ley del mar. Pero durante el periodo de prácticas, vi que la gente entendía lo que quería entender, sin importar lo que dijeras. Una orden torcida. Como dijo C. Milmaz, si quieres ver películas y convertirte en abogado, te arrepentirás. El mejor es el alguacil. También estaba pensando en alternativas para mí, pero no tenía en mente actuar. ¿Cómo te descubrieron? Un amigo me presentó a mis gerentes Kuneit Sayile y Ilker Vilgi. Después de la primera sesión de prueba, comencé a apostrofejeo con dieres y seneu con dieres y sele a fires, 